。这款棋讲解是破盘头马， 2 0 0 7年锦州杯，红方是唐丹，黑方是陈立群，双方是一个先士路对战左中炮。这儿的话，黑方走巡河车，准备呢对卒活马，红方就不让，那么双方形成了交换。接下来这棋，黑方选择马二进三。这儿的话，红方选择飞象补强中路，黑方呢出车，这儿红方选择是跑分边，准备出车来牵制一下黑方。黑方你吃马，他可以上马没有用啊，再吃的话这个马上去了，所以黑方就想卒五进一，从中路牵制红方的马，找机会再威胁他右马。这儿红方也不怕补强中路，随时就可以上。那么黑方上马，红方这个棋啊就可以上来踩。但是这个棋短兵相接啊，他不着急，先出车抓炮抢先手。黑方的话也就炮二平三，这里避其锋芒。红方正常上马，然后的话黑方就卒五进一，不让对方上马了。这时候对方拱掉，那么黑方居一平四，就是做好了盘头马进攻的架势。这儿将来手段就是炮打中兵，或者是马五进七啊，将来马七进八进六，或者是马七进五，多种手段。所以呢，红方就先走一步马三进五，这招棋，黑方炮五进三，就把这个兵吃掉，稳健。那么这儿的话，红方走了一步七和车，他是想找机会中间啊可以捉一下，但是黑方可以中路打车，他也不怕，所以呢这儿直接就过来了。那么红方把车调过来，他的意思就在于，将来控制黑方的马不让你上，找机会炮打边卒。破你盘头马，那其实到这儿应该说，红方的布局啊，可以非常稳健，黑方是没有机会出手，那黑方就寻找机会啊，进车先点住马再说。这儿的话看你怎么走，红方果然打出来，黑方在这个盘面如果被红方把这个马换掉的话，将来攻势会受阻啊，因为他一打之后进车一吃，你这个马前进无路，只能后退，然后就会被杀到节节败退啊，这样的话是不行的。所以黑方果断选择一个弃卒，红方冲过来，这儿继续呢要威胁，比如说兵一冲啊，继续破你盘头马。此时呢黑方居四平三，他的目的呢就在于想把这个子吃掉。那对于红方来讲的话，他当然是不愿意的啊。那么其实到这里啊，打一步车可行，因为对方就算吃掉，我们来看这个局面，红方现在多了一个兵，将来的话这个棋啊。这边这个子也比较灵活，那么现在要考虑的是上马顶马，或者是挺兵制马，因为这个棋啊有炮在这里，你上马卧槽是没有用的，所以呢，他正常招法就挺兵。虽然说你这里可以盘头马再上啊，但是呢，他这个炮可以打出来，等你去冲兵队的时候，他可以对炮，因为红方多两个边兵，对完子做残局，那你也是不利，所以你正常是不会对的啊，你要冲他可以踩掉你。所以这个局面呀、啊，红方啊明显是占优的，所以这个棋啊可以简化斗残局，这儿不落下风啊。那么在这个盘面下，他没有简化局势，而是呢纠缠，一心想要去围对方的这个马，结果黑方就趁势杀出，一旦一杀出，将来卧槽就很厉害。那对红方来讲的话，他就不甘心了啊。这儿的话，稳一点就是平车过来，就先把对方这个马赶离啊。赶离之后的话，这个棋他担心这儿有一个打马，这边还有一个踩兵，所以就不甘心丢这个兵，所以他为了保这个兵，付出了惨重的代价。那么在这儿应该说亡羊补牢的招法还是打车，因为黑方的车没有点位啊，他正常也就吃掉。双方交换了之后，兵三金仍然制住对方的马，这个棋啊将来多兵可战，而且占优。实战的话，我们看啊，他没有走出居四平六的招法来，以攻对攻。而是走的一步直接去打，那么此时你这样去打的话，黑方就踩掉。当红方准备啊这个兵弃掉把车引回的时候，人家这里强行把马给打了，这步棋应该说啊走漏了。那这样的话，唐丹就想把这个子先捉回，但是黑方就不肯啊，然后他再捉，这步棋就等于是帮黑方走棋了。黑方刚好退回啊，将来可以飞象打车再上马。所以眼看这四个子非常灵活，红方少子又控制不住，没有办法。他选择炮一平二啊，想找机会走炮二进一啊，消灭这个炮。那么这儿人家飞象先打着车啊，你还没有机会。红方的构思就是一回马
然后进炮先击后取，在黑方呢不给机会啊，到这以后呢，如果你要回马，他这里其实可以把边兵吃掉，当你这里准备吃炮的时候，他可以放中炮，所以呢他就弹子炮，你突破不了，反而把你还牵住了啊，你要再走的话给你一将，所以这个马被牵啊，这个巨炮被牵，所以这个结局啊，他退回之后啊，消你的兵就可以了，找机会把马上去啊，这个棋很明显脱身了。那么红方将啊非常不利了，那没办法，到这之后他强行冲兵啊，希望你吃兵他吃炮，你不吃他就兵杀入九宫啊，到这儿想寻找一些反击的机会。黑方炮平就啊，先拆炮，将来把这个势连起来，中路就安全了。将来炮打出去还可以策应自己的炮，所以你此时炮二进一还来不及啊。那么他现在选择退回之后，继续想走炮二进一。黑方只管上马踩兵啊，因为你炮二进一他可以炮九进五。所以根本吃不到啊！这期他只能先平兵，这儿马五进四踩着车，就准备呢强行打兵。那红方也没办法，进车吃炮，想砍中象啊，对杀一下。黑方就炮四平五啊，这二期走得够狠，他不要了。那么到这儿红方不吃也不行啊，吃了之后看你什么手段吧。上马之后卧槽小杀，对方这个棋他不能推炮去保，否则的话这个车一走啊到底线挂角是一个绝杀啊，那这样的话是不行的。所以说，在这个名下，你看卧槽是不行的，对方只能把马跳起来，试图将军可以出去啊。但是呢，走这之后还是不行，因为黑方卧槽一将啊，出来之后看似将军可以练士啊，红方这里呢，他没办法，黑方有个巧手是平炮闷杀，除此之外还有一个啥招啊，就是直接砍掉，你一打的话，挂掉马杀气了啊，你不打的话，底线穿杀。所以对方这个棋，他就只能选择出老将了。出将以后，黑方有一招平炮，太厉害了。马后炮杀棋啊，你不进，这里挂角杀，你进去吧，他卧槽杀。所以这个棋啊，根本挡不住啊。唐丹只好认输，成立重获胜。这盘棋讲解是《金钟兵》第七局， 2 0 0 7年全国三级个人赛，我方叶文清，黑方柳大华。之前我们讲过过河车，对方呢逃马或者是弃马走法。据点下二线，本局我们来看一下新式走法。红方上马之后，黑方选择象三进五招法。这路棋呢，就是说我这个车不着急点，然后呢，下一步就是要出车看马，就看你吃不吃吧。那红方到这儿肯定是要吃了。接下来黑方选择的是招法马七进八。这路棋应该说有点急躁啊，应该先走出车比较好。这儿他没有这么选择，是担心啊，吃完之后，黑方呢表面来看吃回狮子还打着象，但是红方飞象之后，黑方这个马要退一步，他不能接受，而且呢，红方有这个车杀过来的手段。其实呢，黑方这里可以选择车点下二线，准备威胁马。这儿你上马之后呢，他这个棋可以平卒，继续呢下底炮。如果你还要去飞象挡的话，他就可以选择一个进炮。将来打车打边兵啊，这个边兵一冲之后呢，就打你的车。这个车过来看似吃炮啊，但是呢，黑方是有一招平车吃马的好棋。这路棋啊，对杀下去，结果他可以做中炮，非常有利啊。将来把这个炮赶走之后，做中炮还要进卒拱炮，所以这要七一个子吃两个子。所以红方就保住，准备穿一将抽车啊。黑方车三平二，那红方只好选择交给车啊。守住不丢，黑方这个炮打出来就准备放中炮，所以这路棋走下去啊，黑方明显满意，但是后面变化过于复杂，临场的话可能没看清楚啊。他选择招法是直接马七进八了，到这以后呢，红方自然是平车吃炮，黑方就想走一个回马踩车手段，稳扎稳打。这儿红方吃回，黑方卒五进一，找机会呢可以吃马，还可以走车八进三。下一步复有上马打车打象，这个构思虽然奇妙，但是呢，毕竟速度太慢。红方直接选择平炮，这儿对方选择交法是车一平三，要吃马，红方就退回了。黑方呢进车一捉，随时可能呢打着车打着象，一旦这个底象被打掉，黑方确实占优。但是红方这个车先避其锋芒，先抓了对方一步炮，这个棋啊就是炮八平九的后续。表面看起来分边炮没有棋，其实他是闪开这个炮，将来为甩车吃炮做准备啊
，你可以换我的马，但是不给你换炮。这样的话，这个棋黑方当然不愿意换。那么闪开之后呢，这个棋啊走了一个马八进七，红方准备啊双车出动，炮打边兵，从底线发难。那黑方呢，这个时候你想吃马吃不到，退中炮，上这个马的话，它象飞边了。到这儿，对方马七进六，准备呢先行后取，把这个马吃回。那接下来这棋呢，红方走了一招平车过来，去而复返啊。那么他过来就是要追杀对方的炮，追这个棋啊。那对方选择是马的退伍，也就吃掉了。这儿的话，如果你还是选择回去打车啊，试图不变去威胁对方，那么红方这个棋啊，刚好就可以走到车三平四的点位，不让你上马了。那你不能上马的话，你过卒也没用呀。他进去就可以牵住你，所以这路棋啊走下去，就算你可以选择打车，那么红方可以回马金枪来威胁你的马。此时你非吃不可，他把你的炮吃掉。就这个局面而言，你仔细受牵啊，他炮只要一打边卒，将来你这边还要士子，你看都看不住。他这边一出车呢，硬打边卒，你又不能吃底线杀棋，所以你还有士子啊，这个棋肯定不行。那么在这以后呢？对方没有办法情况下，他也只能选择交换了。那么这个棋能不能闪呢？比如说我炮一闪开，我现在还吃你的马，看你能去哪里。那么这样一来，他可以出车。你虽然说可以踩掉，不过对方这个炮一打之后呀，可以先吸后取，硬吃你的子，跑不了的。所以说这个棋跟实战还原。我们来看，黑方踩掉之后，红方呢炮打出去啊，就要吃子。那么黑方选择是炮四进一隔断。这样的话，红方就先打掉，你一打，他可以跟过来逃跑。这样的话，黑方不肯啊，直接吃。红方也是打掉，这儿的话你要吃，然后他把你的这个炮吃掉。黑方已然勺子啊，就想把这个车杀出来，找机会鸣金收兵。红方一冲，黑方一吃，这样的话，红方马七进五，黑方卒五进一威胁马，红方就马五退三。这招棋不能上，上来一拱上不去啊，退回的话比较明智。将来只要再保一个兵，双车马兵就必胜了。那么对方这个棋呢，选择是点车进来，这儿就想抢兵，红方自然是保留一个兵。黑方卒九进一不急，红方兵九进一杀过去。黑方霸王车准备去啊，这个对车或者是一个对车将来吃马。那么红方就先把车长起来杀对方的卒，这儿对方啊过来去对，就说你要对车，你这步棋白走了。你不对车的话，将来你过河兵丢掉，他找机会就能谋合。所以红方宁愿亏不齐啊，也要保住边兵，因为这个兵是赢棋的关键所在啊，单靠车马是赢不到的。这儿的话，对方又捉了一步啊，又分开循环了一下之后呢，将来这个棋啊，黑方走了一步车二平八。那么这招棋过来之后，准备呢就进车，可以呢吃马吃象啊，更好的去牵制红方。而且还有退车吃兵的手段。此时呢，这个棋红方只好先把车拿回来，黑方先捉一步，找机会呢想对车。但是呢，这个棋啊，由于这个边卒很弱，你这个中卒还不能过来消灭边兵的情况下，你贸然去对的话，他将来是一个马双兵啊，所以没有办法，他只能先忍。到这以后，红方选择招法是中间一捉，看你怎么走。黑方到这也只能跟着对方，就说这个卒不要了。把你兵吃掉，想求和，那红方当然不肯呀、啊。平，黑方啊，这里你跟也是帮他往后运，所以呢，直接过来吃对方的马。这里的话，红方就马三进二了。黑方再去捉的时候，结果红方一吃足，刚好看住了。到这儿，对方一看实在挡不住，只能认输，杨文清获胜